ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ ഫ്രം സ്റ്റഡി ബോർഡിനി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇൻ ഹയർ പ്ലാൻസ് അതിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക്ക് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി ത്രീ പാത്വേ ഓർ ക്യാൽവിൻ സൈക്കിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷന് ആ പേര് കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് സച്ചാസ് എ ടി പി എൻ എ ഡി പി എച്ച് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ആ പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തത് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണമെന്നില്ല അതായത് ലൈ ഇരുട്ടത്ത് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നല്ല ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് വെളിച്ചം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കും അതിന് കാരണം ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിൽ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് സച്ചാസ് എ ടി പി ആൻഡ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ഡി പി ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എൻ എ ഡി പി എച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കൂടാതെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് വാട്ട് സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഓക്സിജനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകും ബാക്കിയുള്ളത് എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആൻഡ് എ ടി പി ആണ് നമ്മൾ എൻ എ ഡി പി എച്ചിനെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഡോണേഴ്സ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിലേക്ക് വേണ്ട ഹൈഡ്രജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരാൾ എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആണ് കൂടാതെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് വാട്ടറിലൂടെയും കിട്ടുന്നുണ്ട് എ ടി പി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനർജി ആയിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എ ടി പി മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ബോൺസിലാണ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ എ ടി പി മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ഈ എനർജിയാണ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ ഈ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ എ ഡി പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ഡോണ എ ടി പി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എൻ എ ഡി പി എച്ച് എൻ എ ടി പി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഡാർക്ക് റിയാക്ഷന് ശേഷം ഈ എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എ ഡി പി ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എൻ എ ഡി പി എച്ച് ടു റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് പ്ലസിനെ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ എ ഡി പി ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റും എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസും വീണ്ടും ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ സൈക്കിള് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നോക്കാം ആക്ച്വലി ഫോട്ടോ സിന്തോസിസ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ പ്ലാന്റ്സ് അതിന് വേണ്ട ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിലൂടെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് അതിന് വേണ്ട ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിലൂടെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷുഗർ മീൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോമേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മോണോമേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് പോളിമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പോളിമർ ആണ് സ്റ്റാർച്ച് അപ്പം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് സോ ഈ സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഓർ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനെ ബയോസിന്തറ്റിക് ഫേസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഓർ ബയോസിന്തറ്റിക് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ സിന്തസി
അതൊരു മിസ്നോമറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഈ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് ഈ പേരിലൂടെ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനെ കുറച്ചുകൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലൈറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം അതൊരു മിസ്നോമർ ആണോ എന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് എ ടി പി ആൻഡ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിലൂടെ ഷുഗർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഇതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഷുഗർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് എച്ച് ടു ഒ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഗിവ്സ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സിക്സ് ഒ ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഷുഗർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലെ ഷുഗറിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് കാർബൺ മോളിക്യൂൾസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഈ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് സി ത്രീ പാത്വേ മറ്റതാണ് സി ഫോർ പാത്വേ ഈ രണ്ട് പാത്വേസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം സി ത്രീ പാത്വേ നോക്കാം ഈ സി ത്രീ പാത്വേ കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് മെൽവിൻ ക്യാൽവിൻ എന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ സി ത്രീ പാത്വേ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിന് വേണ്ടി ആൽഗൽ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഇദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സി ഫോർട്ടീൻ കാർബൺ ആണ് ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സി ഫോർട്ടീൻ കാർബൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒരുപാട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ടിനെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാത്വേ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലെ കാർബണിനെ ആണ് ഇപ്പോൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കാർബൺ ആണ് ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആ മോളിക്യൂളിൽ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഷുഗറിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ പാത്വേ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് എലമെൻസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഫോർട്ടീൻ ആണ് സോ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ മെൽവിൻ ക്യാൽവിൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയാണ് ഈ സി ത്രീ പാത്വേ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പാത്വേ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഇതിന് സി ത്രീ പാത്വേ എന്നൊരു പേരുണ്ടല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാൽവിൻ സൈക്കിളിൽ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് അല്ല ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ത്രീ കാർബൺ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സി ത്രീ പാത്വേ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ഓർ പി ജി എ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് എന്നും ഇതിനെ പറയും ഇതിന് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സി ത്രീ പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാർബൺ അതിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സി ത്രീ പാത്വേ പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പാത്വേ ആണ് സി ഫോർ പാത്വേ അപ്പൊ അതിന് ആ പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും യെസ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സല അസറ്റിക് ആസിഡ് ഒ എ എ അതാണ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് സു സി ത്രീ പാത്വേയിൽ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ത്രീ കാർബൺ ആൻഡ് സി ഫോർ പാത്വേയിൽ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കാർബൺ ആയിരിക്കും ഈ സി ഫോർ പാത്വേനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക് സി ത്രീ പാത്വേ ആണ് ഇനി നമുക്ക് സി ത്രീ പാത്വേ
വൺ കാർബൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ചേരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ത്രീ കാർബൺ സ്റ്റേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് കാർബൺ ആർ യു ബി പി അതായത് റൈബിലോസ് വൺ ഫൈവ് ബെസ്റ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് ചേരുമ്പം ഉണ്ടാവേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ശരിയാണ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിക്സ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ അത് ഹൈലി ഇൻസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ സിക്സ് കാർബൺ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ഓർ പി ജി എ ഓർ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ഓർ ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് മെൽവിൻ കാൽവിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇദ്ദേഹം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സി ഫോർട്ടീൻ കാർബൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൽഗൈസിൽ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻസിലൂടെയാണ് ഈ സി ത്രീ പാത്വേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയത് ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോവർക്കേഴ്സും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത് ഇതിലൂടെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സി ത്രീ പാത്വേ എന്നത് ഒരു സൈക്ലിക് മാനറിലാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സൈക്ലിക് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇതിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആർ യു ബി പി ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഫൈവ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഈ ഫൈവ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ആർ യു ബി പി യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഇപ്പം ഏതൊരു പ്ലാന്റ് അത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സി ത്രീ പാത്വേ എന്തായാലും നടക്കും അതിപ്പോൾ സി ഫോർ പ്ലാന്റ് ആയാലും സി ത്രീ പ്ലാന്റ് ആയാലും ഈ സി ത്രീ പാത്വേ അതിൽ നടക്കും അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് സി ഫോർ പാത്വേ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് സോ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സി ത്രീ പാത്വേ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് കാർബോക്സിലേഷൻ ടു റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ത്രീ റീജനറേഷൻ ഇത് മൂന്നും അതേ ക്രമത്തിൽ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് കാർബോക്സിലേഷൻ റിഡക്ഷൻ റീജനറേഷൻ കാർബോക്സിലേഷൻ റിഡക്ഷൻ റീജനറേഷൻ ഇങ്ങനെ സൈക്ലിക് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് കാർബോക്സിലേഷൻ കാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ട്രീറ്റിംഗ് എ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്ട്രേറ്റും ആയിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് കാർബോക്സിലേഷൻ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ജി എ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർ യു ബി പിയിലേക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈവ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് അതിലേക്കാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് റുബിസ്കോ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ യു ബി പി കാർബോക്സിലൈസ് ഓക്സിജനൈസ് എന്നാണ് ഈ എൻസൈമിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇപ്പം കോൺസെൻട്രേഷൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതൊരു കാർബോക്സിലൈസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫിക്സേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഓക്സിജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഈ റുബിസ്കോയുടെ ചുറ്റും കൂടുതലെങ്കിൽ അതൊരു ഓക്സിജനൈസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻസൈമിന് ആർ യു ബി പി കാർബോക്സിലൈസ് ഓക്സിജനൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ബോത്ത് കാർബോക്സിലൈസ് ആൻഡ് ഓക്സിജനൈസ് ഇങ്ങനെ കാർബോക്സിലേഷന് ശേഷം ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഓർ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ ഈ റിഡക്ഷനിൽ ഈ ഫോം ചെയ്ത ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എ ടി പി ആൻഡ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് ദീസ് സീരീസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോർമേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സീരീസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് റീജനറേഷൻ ഇവിടെ റീജനറേറ്റ്
ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഓർ ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പി ജി എ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ടേം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ഫേസ് ഏതാ യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആസിഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് മാറും ആൽഡിഹൈഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് മാറും സോ ഇപ്പം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസിഡ് ആണ് അപ്പം അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോം ചെയ്യാം യെസ് ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഡോണർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആണ് ഒരു ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടിന് ഒരു എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂൾ വേണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് സോ വി നീഡ് ടു എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂൾസ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന് എനർജി വേണം നമുക്കറിയാം എനർജി കിട്ടുന്നത് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു എ ടി പി മോളിക്യൂൾ വേണം ഇവിടെ എത്ര ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ആണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടു എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ടു എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ചേർത്ത് ഈ ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആൽഡിഹൈഡ് ഫോം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാലോ ദാറ്റ് ഈസ് ആസിഡിനെ ദാറ്റ് ഈസ് പി ജി എ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആസിഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് അങ്ങനെ ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഡിഹൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒരു സിംഗിൾ ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടിനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു എ ടി പിയും ഒരു എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂളും ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂളും രണ്ട് എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂളും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തത് ഈ ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റിലെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ച കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഗ്ലൂക്കോസിന് എത്ര കാർബൺ വേണം സിക്സ് കാർബൺസ് ബിക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് മോളിക്യൂൾ ആണ് അത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ സൈക്കിളിൽ ഒരൊറ്റ കാർബൺ മാത്രമേ മാറ്റി വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിക്സ് കാർബൺസ് വേണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആണ് മാറ്റി വെച്ചത് ഇനി ഇതുപോലെ അഞ്ച് സൈക്കിളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ സിക്സ് കാർബൺസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ സിക്സ് കാർബൺസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓരോ തവണ ഓരോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു കാർബൺ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി മാറ്റി ൂക്കുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ ആറ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ആറ് കാർബൺ ഈ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ആറ് കാർബൺസ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരൊറ്റ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് സിക്സ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് സി ഒ ടു ആൻഡ് സിക്സ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ സൈക്കിൾ ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രോം ദ പാത്വേ ആറ് തവണ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് ആറ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കാർബൺ മാറ
അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഈ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഒരു ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ ഈ കാർബോക്സിലേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് ഈ ആസിഡ് ആണ് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ഈ പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റുബിസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ആണ് ഇതിനുശേഷം ഈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റിഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ആസിഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ടും എ ടി പിയും എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂളും വേണം എൻ എ ഡി പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഡോണർ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എ ടി പി ആണ് എനർജി ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ എ ടി പി ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എ ഡി പി ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എൻ എ ഡി പി എച്ച് അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസ് ആവുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ റിഡക്ഷനിലൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് നമുക്കതിനെ ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡിൽ ഒരു കാർബൺ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു ഇതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആർ യു ബി പി ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ റീജനറേഷന് എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതിന് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു എ ടി പി മോളിക്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എ ടി പി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എ ഡി പി പ്ലസ് ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആർ യു ബി പിയുടെ റീജനറേഷൻ നടക്കുന്നു ഒരൊറ്റ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാർബൺ ആണ് അങ്ങനെ ആറ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് കാർബൺ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ ആറ് കാർബൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട എ ടി പി എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ പേസിൽ നോക്കാം ഒരു സൈക്കിളിന് വേണ്ട കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നാണ് എ ടി പിയുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ രണ്ട് എ ടി പിസ് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം ഒരു എ ടി പി റീജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും വേണം ടോട്ടൽ ത്രീ എ ടി പി എൻ എ ഡി പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം വേണം റിഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ട് എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂൾസ് വേണം കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരൊറ്റ കാൽവിൻ സൈക്കിളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ നീഡ് ത്രീ എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ടു എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് വൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇങ്ങനത്തെ ആറ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് കാൽവിൻ സൈക്കിൾസ് വേണം ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ടോട്ടൽ സിക്സ് കാർബൺസിന് വേണ്ട എ ടി പി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഒരു കാൽവിൻ സൈക്കിളിന് വേണ്ട എ ടി പി എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് സി ഒ ടു വേണ്ടി വരും ത്രീ എ ടി പി ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ എ ടി പി ആൻഡ് ടു എൻ എ ഡി പി എച്ച് ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂൾസ് വേണം ഒരു മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷന് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിക്സ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം എയ്റ്റീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എ ടി പി വേണം ആൻഡ് ട്വൽവ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് വേണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സി ഫോർ പാത്ത്വേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് മെൽവിൻ കാൽവിൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് ഓർഗാനിസംസിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രീ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയ ആൽഗയിലാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സി ഫോർട്ടീൻ കാർബൺ ആണ
and subscribe to my channel Steady Botany. Adin the third third bell icon ganam. Adli click ye the channel. Adri series of video anlo. Apan yaan next video app upload ye mera link ko notification varu. Link ko nengila bi prayangla nengila. Please let me know in the comment section or Steady Botany link ko Instagram le follow jiam. Adin the link the description le kor kar. And thank you. God bless you all.